Habemus Cis de Tezanos. Hace un par de semanas nos sorprendió con un sondeo lamentable para la Comunidad de Madrid y dos semanas después tenemos una nueva encuesta de Tezanos, ¿eh? el horóscopo del amigo de Pedro Sánchez, que ya sabéis, sondeos que nos cuesta 300.000 euros al mes. Eh, sondeos que hay que tomárselos a chiste, como prácticamente todos, pero claro, cuando te das cuenta, como siempre denunciamos aquí, que hombre, nos ha costado 300.000 euros, viendo la ruina que tenemos en España y viendo a la gran cantidad de personas que se podían ayudar con esos 300.000 euros, pues hombre, no te hace ni puñetera gracia, ¿no? Porque al menos los sondeos que vamos a analizar mañana para la Comunidad de Madrid son privados, no pagamos nada. Lo que estamos viendo hoy lunes eh, por la tarde, ya sabéis que hemos tenido antes a las 4 un eh, primer vídeo, se lo estáis viendo a las 8 de la tarde, pues hombre, al menos... Eh, no olvidemos nunca que nos cuesta 300.000 euros de dinero público y la broma, sinceramente, es ya lamentable y ya no hace ninguna gracia, ¿no? Ya estaréis viendo el titular de OK Diario, el CIS de Tezanos que irrumpe en la campaña de Madrid engordando al PSOE y a Unidas Podemos. De hecho, el Partido Socialista, según el CIS, eh, tendría el 30% de los votos y le sacaría 10 puntos porcentuales al Partido Popular. Vox tendría el 15%. Hombre, hay que decir que para que el CIS le dé a Vox el 15%, que... Recordad que otras empresas demoscópicas como Invimar, que han publicado una encuesta hace unos días, le da casi el 18%. O sea, para que la sexta le dé el 18% a Vox y para que el CIS de Tezanos le dé el 15%, imaginaos dónde está Vox realmente. Pues en el 20% sin ningún problema. Y luego podemos en el 10,7%. Es decir, que según el CIS de Tezanos, ¿vale? Según el chef Tezanos, el peor partido de la historia, el peor gobierno de la historia, con 100.000 muertos, con el país con más muertos por millón de habitantes, más sanitarios contagiados por 100.000 habitantes, el gobierno de la mentira, el gobierno de la manipulación, de subir impuestos, de dar golpes constitucionales, de sacar leyes totalitarias como la nueva ley de desmembre histórica, como la nueva ley educativa, repartiéndose el control de los jueces, de la televisión pública, acabando con la independencia judicial, poniendo de fiscal general del Estado a una comisaria política, pues ganaría las elecciones con el 30% de los votos. Y claro, la gente está muy contenta, está muy contenta porque, hombre, evidentemente vamos genial... Vamos de forma maravillosa, lo de que tenemos 100 millones de parados es una mentira de la derecha y hombre, aquí vamos, vivimos prácticamente en un país de rosas y felicidad, ¿no? Y eso de la miseria y las colas del hambre, eso son mentiras de los fachas, ¿no? Realmente es una situación muy grave, ¿no? Y ya hemos dicho siempre que este, esta tomadura de pelo, que no es más que orientar y dirigir el voto por una sencilla razón, para que la gente, o para dar a entender a la gente de que, no, bueno, la gente está muy contenta con el Partido Socialista y por eso sigue ganando las elecciones. Y ya sabéis cómo hay, pues bueno, mucha gente que vota con el culo en vez de con la cabeza, pues eh, dice, hombre, si a la gente le gusta el PSOE, voy a votar al PSOE, ¿no? Cuando es el partido, el, el peor partido, sin duda, que ha tenido la historia de España, ¿no? Que nada positivo ha aportado a este país. Y por supuesto que no es están, y muchísimo menos, ganando las elecciones con un 30% de los votos. De hecho, el Partido Socialista se va a eh, comer un mojón bien grande en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, si hubiese elecciones generales, hombre, viendo el nivel de la gente, viendo la gran cantidad de votos que tienen comprados, viendo las redes clientelares que tienen montadas y viendo la Charo, la feminista, los animalistas, los ecoveganos y toda esta gente, ¿no?, que se pone a votar masivamente a la PSOE, pues claro que no descartó que pudiese ganar las elecciones, evidentemente. E incluso no descartó que hubiese una gran coalición con el Partido Popular, porque Pablo Casado, ya sabéis que dice que el PSOE es un gran partido y Pedro Sánchez es muy bueno, ¿no? Pero aún así, evidentemente, no con los datos que estáis viendo ahí de que el PSOE prácticamente tendría 140 escaños y sumando a Podemos estaría, vamos, al borde de la mayoría absoluta. De hecho, solamente le queda por sumar más Madrid y el PNV y ya tendría la mayoría absoluta, ¿no? Mientras que la derecha, como veis ahí... Está lejísimos, ¿no? De hecho, Vox tendría, bueno, 52 diputados, sacaría la misma representación que tiene actualmente en el Congreso. Como digo, si el CIS de Tezanos le da a Vox 52 diputados, está perfectamente en los 70 escaños. Eh, de ahí no baja, ¿no? Por tanto, como veis ahí, pues bueno, los datos, los porcentajes, el reparto de escaños, que sin duda, pues es realmente vergonzoso, es realmente lamentable. Y hay que denunciar, y no nos cansaremos de denunciar públicamente, este tipo de malversación de caudales públicos. Y si algún día se consigue echar a este gobierno, el señor Tezanos debería de sentarse en el banquillo. Y habría que exigirle devolver todo el dinero que ha robado a los españoles, porque son 300.000 euros por encuesta, aparte del presupuesto millonario que se lleva el CIS todos los años. Viendo la, la, la nefasta situación económica que tenemos y viendo la emergencia social que estamos sufriendo. Es decir, es una situación realmente intolerable que... que, que permitamos que se gasten 300.000 euros al mes por encuesta, aparte, como digo, de todo ese presupuesto millonario que tiene el CIS anual. Es decir, si algún día se consigue echar a este gobierno, para eso la gente tendrá que votar con la cabeza y no con el culo, esperemos ojalá que algún día llegue ese momento, 
realmente es necesario, es vital y es exigible que el señor Tezanos devuelva todo el dinero que ha robado a los españoles. Bueno, Vox, que se parte la caja. El CIS de Tezanos es tan creíble como cualquier frase de Pedro Sánchez en un meeting, que ya sabéis que realmente va a ocurrir lo contrario. Todo lo que diga Pedro Sánchez ya sabéis que va a ocurrir justo todo lo contrario. Pues con el CIS ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Un Vox, que ya estaréis viendo también el titular de la Gaceta de la Iberosfera, que renunció a ir a la sexta, a la entrevista que tenía con Ana Pastor ayer domingo. Esto ha enfadado mucho realmente a la sexta, ha enfadado mucho a Ana Pastor y les ha llamado de todo, ¿no? A ver, esto hay que verlo desde dos puntos de vista. A mí me parece muy bien que Vox no vaya a la secta. De hecho, a una cadena de televisión que se dedica a mentir, a manipular sobre el mensaje de Vox y que justifica la violencia sobre Vox, evidentemente no se puede ir a ese medio de comunicación y hay que vetar la entrada de ese medio de comunicación a la sede. Eso es evidente y estamos todos de acuerdo, ¿no? Aunque también, hombre, si has dicho que sí, que sí que haces la entrevista y tal, pues hombre, decir que no a última hora, deprisa y corriendo, pues puede que no quedes muy bien. No hay que verlo desde esos dos puntos de vista, pero a mí me parece fantástico y maravilloso que no se vaya a la secta. Un medio de comunicación y como digo es de, para bueno lo único que funciona es para manipular para eh, mentir y realmente para bueno pues para engañarnos sobre el mensaje de Vox sobre sus propuestas sobre sus medidas y como digo encima justificando las agresiones que sufren por tanto me parece estupendo que no vayan ahora bien no creo que tampoco quede muy bien el renunciar a ir a última hora si has aceptado pues hombre luego deberías de, de ir no pero vamos que todo eh, eh, los eh, progres estén protestando y los de la sexta estén llorando, pues sinceramente pues me parece estupendo, ¿no? Ya sabéis que el miércoles tendremos ese primer debate electoral en Telemadrid, hay dudas de si probablemente tengamos algún otro debate o no en la tres media, vamos a ver al final qué es lo que decir hacer Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Ya estamos eh, de lleno en la campaña para las elecciones madrileñas del 4 de mayo y ya sabéis que todo puede pasar y hay muchas cosas en el aire, pero bueno, cerramos el vídeo recordando la encuesta del CIS de Tezanos que es importante yo creo que recordarla de dos semanas antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, es decir, que dos semanas antes de las elecciones generales del 10 de noviembre eh, al PSOE le daba entre 133 y 150 diputados, ya sabéis que tuvo 120, a Podemos le daba entre 37 y 45, ya sabéis que tuvo 35, a Ciudadanos le daba entre 27 y 35, ya sabéis que tuvo 10, al PP 74, 81 y tuvo 89 y Vox 14, 21 y tuvo 52 diputados. Por lo tanto, como digo, si el CIS de Tezanos le da un 15,4% de los votos a Vox, si la encuesta de Invimar que se publicó hace un par de días le da a Vox el 18%, la sexta, ¿eh? Imaginaos cómo puede estar Vox realmente a nivel nacional. Por supuesto, no descarto que ya esté en empate técnico o incluso por encima del Partido Popular de Pablo Casado, porque evidentemente la gente no quiere a Pablo Casado viendo lo que tenemos enfrente, que enfrente tenemos al peor gobierno de la historia pactando con los enemigos de España, ¿no? Y lo digo porque mañana comentaremos las encuestas para la Asamblea de la Comunidad de Madrid y, hombre, que Vox esté creciendo y creciendo y creciendo a nivel nacional. Y que a nivel autonómico nos quieran decir que no, por mucho que esté ahí Isabel Díaz Ayuso, que es verdad que casi la consideran como la musa de la derecha y demás, pues sinceramente no tiene mucho sentido y demuestra lo que vengo yo aquí diciendo muchas veces y es que no es verdad que Vox esté tan bajo a nivel autonómico en la Comunidad de Madrid y más de uno se va a llevar una gran sorpresa el 4 de mayo. Bueno, pues señores, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo comentando esta nueva encuesta del CIS de Tezanos, esta nueva manipulación, ¿no?, pues de un ente público que al igual que la televisión española la pagamos entre todos para que se rían de nosotros a la cara. Y esto ocurre lo mismo con la televisión pública, con la televisión española, que ya sabéis que se han enfadado mucho y se han indignado últimamente diciendo, no, es que eh, la derecha ataca mucho a la televisión pública y tal, hombre, es que si están todo el día manipulando, si están todo el día mintiendo y se han convertido en la televisión oficial del Partido Socialista, ¿eh? pues es lógico que reciban críticas, es lógico que reciban críticas. Y, oye, si quieren ser la televisión oficial del Partido Socialista me parece estupendo, ahora bien, que yo no tenga que pagar eso, por lo tanto, que se privatice al menos, ¿no? Porque si no, sinceramente, tiene que ser una televisión pública, una televisión plural, o si no, que se cierre directamente. Porque, sinceramente, mañana se cierra Televisión Española y tampoco creo que la echemos mucho de menos, ¿no? Pues lo mismo ocurre con el CIS, que también es algo público, es decir, que pagamos todos y que en vez de tener una cierta neutralidad, está claramente al servicio del PSOE. Es decir, que el PSOE tiene todos los servicios públicos a su servicio. Pasan de ser servicios públicos a ser servicios partidistas. Y eso es, evidentemente, lo que no se puede permitir. Y por eso, al igual que exigimos o bien la privatización o bien el cierre de la televisión pública, hay que hacer exactamente lo mismo con las encuestas de Tezanos y cuando se echa este gobierno exigirle por supuesto que devuelva todo el dinero que ha robado a todos los españoles, 300.000 euros al mes por encuesta más el presupuesto millonario ya está bien el reírse 
de la gente a la cara. Así que nada, simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, el segundo vídeo del lunes a última hora de la tarde que lo estaréis viendo. Mañana comentaremos estas encuestas eh, para la Comunidad de Madrid. Nada, como siempre, os os olvidado de podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Descripción del vídeo, el correo de contacto, Twitter, Instagram, el grupo de Telegram, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.